அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே சுகம் பல தரும் தமிழ்பா சுகம் பல தரும் தமிழ்பா சுவையோடு கவிதைகள் தா சுவையோடு கவிதைகள் தா தமிழே நாளும் நீ பாடு அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனதுயிரே அன்பு மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் சென்ற வகுப்பில் இந்த காணொளி மூலமாக இந்த காட்சிகளை கற்பித்தல் காட்சிகளை கண்டுகொழித்து கண்டுகளித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சென்ற வகுப்பில் நான் கூறினேன் உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த ஒரு காணொலியை பார்த்தாலும் அதை நல்ல முறையில் அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி ஆசிரிய பெருமக்கள் கற்பிக்கக்கூடிய செய்திகளை அது நன்றாக நீங்கள் பார்த்து உங்களுடைய புத்தகத்தை வைத்து அனைவ அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ளுமாறு உங்களை அன்புடன் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ நம்பொழுது வந்து நேற்று போன காணொலியில் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொது தமிழில் இருக்கக்கூடிய புதிய பாடத்திட்டில் இருக்கக்கூடிய மூன்றாவதில் இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது இயலில் இருக்கக்கூடிய வாழ்வில் திருக்குறளை பற்றி பார்த்தோம் திருக்குறளில் வந்து திருக்குறள் அப்படின்னா என்ன அதனுடைய சிறப்புகள் என்ன அதை இயற்றியவர் திருவள்ளுவனுடைய பெருமைகள் என்ன அதனுடைய நூல் அமைப்பு என்ன அப்படின்றதெல்லாம் சென்ற வகுப்பில் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தது அந்த பார்த்துவிட்டு அதில் ஒரு 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 அதிகாரத்தில் மட்டும் அந்த இல் வாழ்க்கை அப்படின்ற அதிகாரத்தில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய மூன்று குறட்பாக்களை வந்து பார்த்தோம் அடுத்தது அடுத்த பகுதியாக இன்றைக்கே இல் வாழ்க்கைக்கு அடுத்த பகுதியாக செய்நண்டி அறிதல் செய்நண்டி அறிதல் அப்படின்ற அதிகாரத்தில் நமக்கு வந்து ஒரு ஆறு குறட்பாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த ஆறு குறட்பாக்களுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்றத பற்றி இப்பொழுது நம்ம அதை வந்து பார்க்க போகிறோம் அதை நீங்கள் கவனமாக உள்வாங்கி கொள்ளுமாறு உங்களை வேண்டுகிறேன் இப்பொழுது முதலாவதாக செய்நன்றி அறிதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது செய்நன்றி அறிதல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவன் தனக்கு பிறர் செய்த நன்மையை மறவாமை அப்படின்னு சொல்கிறது செய்நன்றி அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது பிறர் ஒருவன் தனக்கு பிறர் செய்த நன்மை அதை வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து மறக்கக்கூடாது அப்போ அறிதல் அப்படின்னு சொன்னால் மறவாமை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நன்றி என்பதை வள்ளுவர் பெருந்தகை நன்மை என்ற பொருளில் அதை வந்து கையாண்டிருக்கிறார் இந்த இடத்துல நன்றி என்பது நன்மை அல்லது உதவி உபகாரம் அப்படின்ற பொருளில் அதை வந்து கையாண்டிருக்கிறார் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் அனைவரும் நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த ஒருவர் எந்த ஒரு உதவியாக இருந்தாலும் சரி ஒருவர் செய்த உதவிகளை நாம் எப்பொழுதுமே அதை மறவாமல் அதை வந்து போற்றணும் இப்போ வந்து ஒரு நிகழ்வு இப்போ நடக்குது உங்களுக்கு காணொலி நிகழ்வு நம்ம வித்யா மந்திர பள்ளியில் வித்யா மந்திர பள்ளி மாணவர்களுக்காக நம்ம தாளாதல் ஐயா அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு காணொலி நிகழ்வை உங்களுக்கெல்லாம் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் இப்போ இது வந்து ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு நன்மை இப்போ இந்த நன்மையை நீங்கள் உங்களுடைய இந்த காலகட்டம் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இப்படிப்பட்ட இந்த சூழலில் மாணவர்களுடைய அந்த படிப்பு வந்து தடைபடக்கூடாது கற்பி க கற்றல் வந்து தடைபடக்கூடாது என்ற நோக்கத்தோடு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை நம்முடைய ஐயா அவர்கள் வந்து அது மேற்கொண்டு அது நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இதுதான் உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு நன்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இப்படிப்பட்ட நன்மையை நீங்கள் அனைவரும் மாணவ செல்வங்களாகிய நீங்கள் அனைவரும் எப்பொழுதுமே அதான் எப்பொழுதுமே அப்படின்னா நீங்கள் மேல்நிலை வகுப்பு முடித்து விட்டு அடுத்தது உயர்நிலை வகுப்புக்கு போகிறீங்க இல்லையா உயர்நிலை கல்விக்கு பல்கலைக்கழகம் கல்லூரி இந்த மாதிரிலாம் போக போகிறீங்க இல்லையா அப்பொழுது கூட இந்த மாதிரி எங்களுடைய பள்ளியில் இந்த மாதிரி ஒரு காணொலி மூலமாக எல்லா பாடங்களும் கற்பிக்கப்பட்டது அப்படின்றத நீங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து எப்பவுமே மறக்கக்கூடாது அப்போ அதை பற்றி தான் வள்ளுவர் பெருந்தகை இந்த அதிகாரத்தில் சொல்கிறார் 
எவ்வளோ அழகாக பாருங்கள் அதாவது யார் ஒருவன் நமக்கு எந்த ஒரு உதவியாக இருந்தாலும் சரி சிறிய உதவியாக இருந்தாலும் சரி பெரியதாக இருந்தாலும் சரி அதை நாம் மனதில் வைத்து மறக்காமல் போற்ற வேண்டும் அப்படின்றத அவர் அன்றைக்கே அவர் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அதில் வந்து என்னென்ன செய்திகள் அப்படின்றத தான் இந்த அதிகாரத்தில் நமக்கு அனைத்து குறட்பாக்களும் இல்லாமல் ஒரு ஆறு குறட்பாக்கள் மட்டும் நமக்கு பாடமாக இந்த பகுதியில் உங்களுக்கு பாடப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சார் இப்போ இதில் வந்து செய்நன்றி அறிதல் அப்படின்றதுக்கு என்ன விளக்கம் அப்படின்றத சொன்னேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் முதல்ல சொல்கிறார் பாருங்கள் செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் லரிது அப்படின்னு சொல்கிறார் நல்லா படிக்கிற மாதிரி செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் லரிது அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது இந்த குரலை என்ன சொல்கிறார் வள்ளுவர் அப்படின்னா செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு அதாவது நாம் வந்து மற்றவர்களுக்கு நாம் எந்த ஒரு உதவியும் செய்யலை ஒருத்தருக்கு ஒருவர் எந்த ஒரு உதவியும் முன்ன செய்யாமல் இருக்கார் அப்படி செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து அவருக்கு உதவி செய்கிறார் அப்போ அதுதான் செய்யாமல் செய்த உதவி ஒருவன் பிறருக்கு எந்த ஒரு உதவியும் செய்யாமல் இருந்து அது வந்து அவன் மற்றவருக்கு உதவி செய்தால் அதற்கு வையகமும் வையகமும் அப்படின்னு சொன்ன என்னென்னா இந்த மண்ணுலகமும் வையகமும் அப்படின்னா இந்த மண்ணுலகம் பூமி இந்த மண்ணுலகமும் அடுத்தது வானகமும் அப்படின்னா விண்ணுலகமும் விண்ணுலகம் அப்படின்றது தேவலோகம் விண்ணுலகம் அதையும் ஆற்றல் அறிது அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு கைமாறாக கொடுத்தாலும் அது ஈடாகாது கைமாறு அப்படின்னா இதாக உனக்கு இதை கொடுத்துட்றேன் வானத்தை வான அதாவது விண்ணுலகையும் இந்த மண்ணுலையும் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை கொடுத்தாலும் அது கைமாறாக ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த முதல் குரட்பாவில் வந்து வள்ளுவர் பெருந்தகை கூறுறார் அப்போ எவ்வளோ ஒரு சிறப்பாக அதை வந்து சொல்கிறார் பாருங்கள் நீங்கள் செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு செய்யாமல் அப்படின்னா எந்த ஒரு உதவியும் அவன் முன்னாடி செய்யலை அப்போ அதை செய்ய செய்யாமல் இருந்து அவன் வந்து அவனை உதவி செய்கிறான் அப்படின்னா அந்த வையகமும் அப்படின்றது மண்ணுலகமும் வானகமும் அப்படின்றது விண்ணுலகமும் ஆற்றல் அறிது அப்படின்னா அதை கைமாறாக கொடுத்தாலும் அது வந்து ஈடாகாது அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்படின்னா அந்த உதவி வந்து எவ்வளோ பெரியதாக கருதப்படுகிறது அப்படின்றத வள்ளுவர் பெருந்தகை வந்து அதை வந்து ஒப் அதோடு ஒப்பிடக்கூட முடியாது அப்படின்றார் ஒப்பிடலைங்க அந்த வானத்தையும் ம வ விண்ணுலகத்தையும் மண்ணுலகத்தையும் அதை கைமாறாக அவருக்கு கொடுத்தாலும் அது வந்து ஈடாகாது அதை விட பெரியது எது ஒருவர் செய்யாமல் செய்த உதவி அப்படின்றத ஒரு அழகாக இந்த குரலில் வந்து அவர் சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு சிறப்பை அந்த குரலில் வந்து சொல்கிறார் அப்படின்றத நீங்கள் அதை நினைவு நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நீங்கள்லாம் வந்து வளரக்கூடிய குழந்தைகள் அந்த மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு அதுதான் இங்கே வச்சுருக்கிறாங்க எந்த மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குறட்பாவில் தான் அவர் சொல்கிறாரு அப்போ இது முர முதல் குறட்பாவில் வள்ளுவர் பெருந்தகை சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களாக இதை நம்ம அறியலாம் சார் அதுக்கடுத்தார் போல் காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிது எனினும் ஞாலத்தின் மான பெரிது அப்படின்றார் எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் அதாவது காலத்தினால் செய்த நன்றி காலத்தினால் செய்த நன்றி அப்படின்றார் காலத்தினால் அப்படின்னா என்ன அதாவது ஒருவன் துன்பம் வந்த காலத்தில் ஏதாவது ஒருவனுக்கு வந்து ஒரு துன்பம் வருகிறது அவனுக்கு ஒருடைய உதவி வந்து தேவைப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஒருவன் செய்த நன்றி என்றால் நன்மை சிறிது எனினும் சிறிது அப்படின்னா அது சிறியதாக இருந்தாலும் ஒரு சிறிய உதவியாக அது இருந்தாலும் அது ஞானத்தின் மான பெரிது அப்படின்றாரு ஞானம் அப்படின்னா இந்த உலகம் இந்த உலகத்தை விட அது மான பெரிது மான என்றால் மிகவும் பெரியது அப்படின்னு சொல்கிறார் எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் இப்போ இதுதான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த உதவி செய்கிறாங்க இல்லையா உங்களுடைய கற்றல் கற்பித்தல் வந்து உங்களுக்கு தடைபடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த காலத்தில் இப்போ எப்படிப்பட்ட காலம் என்பதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அப்போ இப்படிப்பட்ட இந்த காலத்தில் உங்களுக்கு ஒரு உதவி நன்மை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட இந்த நன்மை எதை விட பெரியது அப்படின்னா ஞாலத்தை விட பெரியது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஞாலம் என்றால் உலகம் இந்த உலகத்தில் பெ உலகத்தை விட அது பெருசு அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்கிறார் அப்போ அது வந்து த தகுந்த காலத்தில் செய்யக்கூடிய உதவி இப்போ நீ வந்து உன்னுடைய இப்போ வகுப்பறையில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற கணக்காசிரியர் வந்து கரும்பலையில் கணிதம் வந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் கற்பித்து கொண்டிருக்கிறார் நீ வந்து அதை பார்த்து எழுதுவதற்கு உன்னுடைய உன்னிடத்தில் எழுதுகோள் இல்லை 
உடனே உன்னுடைய நண்பன் உன்னை பார்க்குறான் பார்த்துட்டு உனக்கு இல்லையடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு கொடுக்குறான் அதை அதை உனக்கு கொடுத்த உடனே அதை நீ வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறன்னு வச்சுக்க அப்போ அந்த உதவி அதுதான் காலத்தினால் செய்த உதவி அந்த காலத்தினால் செய்த உதவி உன்னை நண்பன் உனக்கு செய்கிறது வந்து சிறியது ஆனால் அந்த உதவி வந்து எப்படிப்பட்டது என்றால் ஞானத்தை விட மிக பெரியது மானம் அப்படின்னா மிக பெரியது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ ஒருவன் துன்ப வந்த காலத்தில் ஒரு சின்ன உதவியாக உதவி அப்படின்றது சிறிய உதவி பெரிய உதவியெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பெரிய உதவி அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பொன் பொருள் எல்லாம் கொடுக்குறது தன்னுடைய உயிரையே கூட கொடுப்பாங்க அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஒரு சிறிய உதவி இருந்தால் அந்த உதவிக்கு வந்து இந்த ஞானத்தின் மான பெரிது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ இந்த குரலில் வந்து வள்ளுவர் பெருந்தகை என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா காலத்தினால் செய்தது என்ன அப்படின்றத இந்த குரட்பா மூலமாக அவர் வந்து உணர்த்துகிறார் சரி அடுத்து அதற்கு போல பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நன்மை கடலீர் பெரியது அப்படின்றார் அதாவது பயன் தூக்கார் செய்த உதவி பயன் தூக்கார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதாவது தனக்கு ஒரு பயனும் எதுவும் இல்லை என்பதை புரித ஆராயாமல் தனக்கு வரக்கூடிய பயனை ஆராயாமல் செய்த உதவி ஒருவர் ஒருவருக்கு செய்யக்கூடிய உதவி நயன் தூக்கின் நயன் தூக்கின் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதனுடைய நன்மையை ஆராய்ந்து பார்த்தால் நன்மை கடலீர் பெரியது அப்படின்றார் அந்த நன்மையானது எதை விட பெரியது அப்படின்னா கடலை விட பெரியது இந்த உலகத்திலே மிக பெரியது கடல் தான் கடலுக்கு அடுத்தது தான் நிலப்பரப்பு இப்போ கடல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உலகம் வந்து மூன்று பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்டுள்ளது ஒரு புறம் மட்டும்தான் அது வந்து பூமி அப்போ இந்த பூமியில் வந்து ரொம்ப அதிகமான பெரியது எது அப்படின்னு சொன்னால் அது கடல் தான் மூன்று பக்கம் தண்ணீர் ஒரு பக்கம் நிலப்பரப்பு அப்படின்றான் இப்போ அப்படிப்பட்ட அந்த கடல் வந்து எதை விட பெரியதான் கடலை விட எது பெரியதான் அப்படின்னா பயன் தூக்கார் செய்த உதவி அப்படின்னு சொல்கிறார் எந்த ஒரு அதாவது உலக இயல்பு என்ன அப்படின்னா ஒருவன் ஒருவருக்கு உதவி செய்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் அதன் மூலமாக ஏதாவது ஒன்றை பெறுவதற்காக தான் இப்போ நீ கூட போகிற உனக்கு ஏதாவது தேவைப்படுது உங்களுடைய நண்பங்கிட்ட வந்து கேட்குற உடனே அவர் வந்து புகழ்ற இது மா இது மாதிரி செய்ய அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு புகழ்ற அது மாதிரி செஞ்சதான் அவங்ககிட்டருந்து வாங்க முடியும் அப்படின்ற இப்போ இது வந்து ஒரு மனிதனுடைய இயல்பு நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு நன்மை ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கள போய் புகழலாம் அல்லது அதன் மூலமாக ஏதாவது அவங்களுக்கு செய்யலாம் அது மாதிரி செஞ்சுட்டு தான் அதை நம்ம வந்து எதிர்பார்த்து நம்ம வந்து செய்வோம் அப்போ அதனால் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ஒருவன் ஒருவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத வள்ளுவர் பெருந்தகை இந்த குரல் மூலமாக அவர் வந்து வலியுறுத்துகிறார் அப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய உதவி வந்து நமக்கு அந்த உதவி செய்வதன் மூலமாக எந்த ஒரு பயனும் வரக்கூடாது என்பதை அதை ஆராய்ந்து தான் அந்த உதவியை செய்யணும் அதுதான் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி இந்த குரட்பாவில் வள்ளுவர் பெருந்தகை அதை வந்து விளக்குகிறார் அதுதான் இந்த குரல் பயன் தூக்கார் தூக்கார் என்றால் ஆராயாமல் தூக்கார் என்றால் ஆராயாமல் செய்த உதவி அவர் செய்த நன்மையானது நயன் தூக்கின் அதனுடைய நன்மையை அதை ஆராய்ந்து பார்த்தால் நன்மை கடலில் பெரியது அந்த நன்மையானது இந்த கடலை விட பெரியது என்று இதை வந்து சொல்கிறார் அப்போ இது வந்து அவர் காலத்தினால் செய்த நன்றியை பற்றி அவர் சொல்லக்கூடிய கருத்து சார் அதுக்கடுத்தார் போல தினை துணை நன்றி செய்யணும் பனை துணையா கொள்வர் பயன் தெரிவார் அப்படின்றார் அதாவது தினை துணை தினை துணை தினை என்பது என்ன அப்படின்னா ஒரு சிறிய வகையான தானியம் திணை அப்படின்றது ஒரு சிறிய அளவு தானியத்தில் ஒரு வகை திணை அடுத்தது துணை அப்படின்றது அளவு அதாவது தானியத்தில் வந்து திணை இருக்குது அல்லவா அப்படிப்பட்ட ஒரு அளவை அளவை உடைய நன்றி நன்றி என்றால் நன்மையை செய்யணும் ஒருவர் ஒருவருக்கு செய்தாலோ செய்தால் செய்தால் அதை பனை துணையாய் அப்படிப்பட்ட அந்த சிறிய உதவியை அந்த நன்மையை பனை துணை அப்படின்னா பனை அளவுன்றது பனை மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பனங்காய் அது வந்து பெரியதல்லவா திணையை ஒப்பிடும் பொழுது அது வந்து பெரியது அல்லவா அப்படிப்பட்ட அந்த பனை அளவாக கொள்வர் அதை ஏற்றுக்கொள்வர் போற்றுவர் யார் என்றால் பயன் தெரிவார் பயன் தெரிவார் அப்படின்னா அந்த நன்மையினுடைய பயனை ஆராய்ந்தவர்கள் அந்த அந்த அவர் செய்த உதவியை வந்து சின்ன உதவியாக இருந்தாலும் இது நமக்கு பெரியது அப்படின்னு சொல்லி அதை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கக்கூடிய சான்றோர்கள் ஒரு சிறிய உதவியை அவருக்கு செய்தாலும் அதை அவர்கள் பனை அளவாக கொண்டு அதை போற்றுவார்கள் ஏனென்றால் அது வந்து நமக்கு இது ஒரு அந்த பனை அதை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அது அவங்களுடைய ஒரு குணம் என்று சொல்லலாம் 
அதாவது ஒரு இன்பம் ஒரு பொருள் அவருக்கு வரக்கூடிய சோ எல்லாமே அதற்கு வந்து நமக்கு புகழ் இதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சான்றோர் பெருமக்கள் அறிவில் சிறந்த சான்றோர் பெருமக்கள் ஒரு சிறிய உதவியாக இருந்தாலும் அதை ஒரு பனை அளவாக இங்கே ரெண்டும் வந்து ஒப்பிடுறாரு அதாவது சிறியதுக்கு வந்து தினையையும் பெரியதற்கு பெரியதற்கு வந்து பனையையும் ஒப்பிடுறாரு அப்போ இது வந்து வள்ளுவர் பெருந்தகை ஒரு ஒப்பமையோடு சொல்லப்பட்ட ஒரு குரல் என்று சொல்லலாம் அப்போ திணையளவு திணை துணை நன்றி செய்யணும் பனை துணையா கொள்வ பயன் தெரிவார் அப்படின்றாரு திணையளவு ஒருவன் ஒருவர் செய்யக்கூடிய அந்த நன்மையானது அதை அதனுடைய பயனை ஆராய்ந்து அறிந்தவர்கள் பனையளவாக கொண்டு அதை போற்றுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து இந்த குரட்பாவில் வள்ளுவர் பெருந்தகை உணர்த்துகிறார் அப்போ இந்த மூன்று குரட்பாவில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் முதற் குரட்பாவில் செய்யாமல் செய்த உதவி இரண்டாவது குரட்பாவில் காலத்தினால் செய்த உதவி மூன்றாவது மூன்றாவது குரட்பாவில் திணை துணையாக ஒருவர் செய்த உதவி அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூன்றும் நான்கு மூன்று குரலில் அதாவது செய்யாமல் செய்தது காலத்தினால் செய்தது பயன் தொக்கார் செய்தது அப்படின்றத மூ மூன்று இதில் சொல்லிடுறார் முதல்ல அப்புறமா அதனுடைய அளவை பற்றி சொல்கிறார் அப்போ மூன்று குரட்பாவில் முதல் மூன்று குரட்பாவில் வந்து செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு அடுத்தது காலத்தினால் செய்த உதவி பயன் தூக்கார் செய்த உதவி இது எதற்குமே ஒரு அளவில்லை இது எதோடுமே ஒப்பிட முடியாது இது எல்லாவற்றை விட பெரியது இந்த வானத்தை விட இந்த பூமியை விட இந்த கடலை விட நில எல்லா வகையோடுமே அது வந்து சிறந்தது அப்படின்றத மூன்று குரட்பாவில் சொல்கிறாரு அடுத்தது நான்காவது குரட்பாவில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து அளவை பற்றி சொல்கிறார் ஒரு அளவை வள்ளுவர் பெருந்தகை வந்து ஒரு அளவுக்காக அது வந்து சொல்லப்பட்டது அப்போ இது வந்து இந்த குறட்பாவில் சொல்லக்கூடிய செய்திகளாக கொள்ளலாம் சார் அதுக்கடுத்தார் போல நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று அப்படின்றார் அவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் நன்றி மறப்பது நன்றன்று அதாவது நன்றி அப்படின்னா நன்மை அதாவது ஒருவர் நமக்கு செய்யக்கூடிய நன்மையை ஒரு நன்மையை நம்ம ஒருக்கு ஒருத்தர் செய்கிறார் அப்படின்னா அதை வந்து மறப்பது நன்றன்று அது வந்து நல்லதல்ல நன்று கூட்டல் அன்று நன்றன்று அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது நல்லதல்ல அதே மாதிரி நன்றல்லது நன்றல்லது அப்படின்னா அவர் செய்த தீமைகளை நன்றல்லது அப்படின்னா தீமைகளை அவர் செய்த தீமையை அன்றே மறப்பது நன்று அப்படின்றார் செய்த அன்றே அதை மறந்து விடுவது ஒரு சிறப்பு என்று சொல்லலாம் அப்ப எதை மறக்க வேண்டும் எதை மறக்கக்கூடாது அப்படின்றத இந்த குரட்பாவில் வள்ளுவர் பெருந்தகை கூறுகிறார் எதை மறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவர் செய்த நன்மையை மறக்கக்கூடாது எதை மறக்க வேண்டும் என்றால் ஒருவர் நமக்கு செய்த தீமையை அப்பொழுதே மறந்து விட வேண்டும் அப்படின்றார் ஏன் அப்பொழுதே இப்போ வந்து ஒருத்தவனுக்கு ஏதாவது ஒரு காலையிலேருந்து வந்து ஏதாவது உனக்கு ஒரு தொந்தரவு பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு உனக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு தீமை ப செய்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நீ அப்பவே மறக்கணும் ஏன் மறக்காமல் இருந்தால் என்ன பொருள் என்ன காரணம் அப்படின்னா உன்னுடைய மனதில் அவன் செய்த செயல் உன்னுடைய மனதை உறுத்தி கொண்டே இவன் வந்து காலையில் நம்ம திட்டிட்டான் காலையில் நம்ம வந்து அடித்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நீ அது மனதிலே வைத்து கொண்டிருந்தால் அவனை பழிவாங்கக்கூடிய எண்ணம் உனக்கு தோன்றும் அப்போ அது அப்படி நினச்சிட்டே இருப்ப இவன் எப்போ சமயம் கிடைக்குது இவனை வந்து நம்ம திட்டலாம் இவனை நம்ம அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை மனதிலே நீ வைத்து அதை அவனை பழி வாங்குவதற்காகவே நீ இருப்பாய் அதனால தான் வள்ளுவர் பெருந்தகை தீமையை வந்து அப்போவே மறந்துடு அப்போவே என்ன அண்ணன் அப்போ அந்த என்ன இடத்துல அவன் இது பண்ணுறானோ அப்பயே நீ மறந்துடு அப்படின்றார் ஆனால் எதை மறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவர் செய்த நன்மையை நமக்கு மறக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக கூடாது ஒரு இதாக வழக்கமாக சொல்லுவாங்க உன்னை செய்த உதவியை நான் என்னைக்குமே ஏழு ஏழு ஜென்மத்திலும் மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அப்போ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நிலையை வள்ளுவர் பெருந்தகை இந்த குரட்பாவில் காட்டுகிறார் அப்போ இதுதான் இந்த குரல் என்னவென்றால் நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த இடத்துல நன்றி என்றால் நன்மை மறப்பு மறப்பது அப்படின்னா மறத்தல் நன்றன்று அப்படின்றத நன்று கூட்டல் அன்று நன்றன்று அப்படின்னா நல்லதல்ல அதே மாதிரி நன்றல்லது அப்படின்னா நன்று கூட்டல் அல்லது நன்றல்லாத தீமையை அன்றே மறப்பது நன்று அன்றி அப்படின்னா அன்னைக்கே அப்படின்னு அர்த்தம் 
அவன் என்னைக்கு உனக்கு எந்த எம்ப எப்போ தீமை செய்கிறானோ அப்பொழுதே மறந்து விடுவது அது சிறப்பு என்று கூறுகிறார் அப்போ இந்த குரட்பாவில் வள்ளுவர் பெருந்தகை மறவாததோ மறக்கக்கூடாததோ மறக்கக்கூடியதும் என்ன என்பதை பற்றி இந்த குரட்பாவில் அவர் கூறுகிறார் அப்போ இது வந்து அவர் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒருவர் செய்யக்கூடிய செயலில் ஒன்றாக இந்த குரட்பாவில் கூறுகிறார் சார் அதுக்கடுத்தார் போல அதுக்கடுத்தார் போல என்னன்றி கொன்றார்க்கும் உய் உண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு அப்படின்றார் இது வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு இது பாருங்கள் அதாவது ஒரு ஒரு மனிதன் ஒருவனுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த நன்மையினுடைய ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்றதா சொல்கிறார் பாருங்கள் அதாவது என்னன்றி கொன்றார்க்கும் என்னன்றி அப்படின்னா ஒருவன் எந்த உதவியை அதை வந்து கொன்றார்க்கும் அப்படின்னா நான் அதை மறந்தவர்களுக்கோ உய் உய் உண்டாம் உய் உண்டாம் அப்படின்னா அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபட அவர்களுக்கு வழி இருக்கிறது எந்த ஒரு நன்மையை ஒருவன் மறந்தா மறந்தாலோ அதை வந்து கொன்றார்னா கொண்டார்னா அழித்தவர்க்கும் உய் உண்டாம் அப்படின்னா அதிலிருந்து விடுபட அவர்களுக்கு வழி இருக்கிறது ஆனால் உயிவில்லை அது தப்பிக்க பிழைக்க வழி இல்லை எது என்றால் செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு அதாவது ஒருவன் செய்த நன்மையை மறந்தவர்களுக்கு அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபட அவனுக்கு வழியே இல்லை அப்படின்றார் உய்வு அப்படின்னா அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபடுதல் அப்படின்ற பொருளை தெரிகிறது அப்போ எந்த ஒரு நன்றி வேணாலும் நீ மறக்கலாம் ஆனால் ஒருவன் செய்த நன்மையை அதை மறந்த அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபட உனக்கு எந்த ஒரு வழியுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் வள்ளுவர் இப்போ வந்து பெரிய சிறப்பு உடைய அதாவது சிறப்பான அறங்கள் அப்படின்னும் போது அதை வந்து பெரிய அறங்கள் அப்படின்னும் போது அது மூன்று இருக்கிறது ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆண் முளை அறுத்தல் அடுத்தது இரண்டாவது மகளிர் கருவை சிதைத்தல் அடுத்தது மூன்றாவது குறவர்க்கு தீங்கிழைத்தல் இந்த மூன்றும் மிக கொடுமையான அறங்களாக சொல்லப்படுகிறோம் இது வந்து ஒரு அதாவது அறங்களை சிறப்பான சிறப் சிறப்பான அறங்களை அளித்தல் கூடிய அந்த மூன்று வகை அப்படின்றத புறநானூரில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னும்போது ஆண்முளை அறுத்தல் அப்படின்னா என்ன ஒரு பசுவினுடைய மடியை வந்து அறுக்கிறது அது ஒரு மிகப்பெரிய பாவம் அதுக்கடுத்தது மகளிர் கருவை சிதைத்தல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு ம அதாவது பெண்ணுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கருவை வந்து அழித்து விடுதல் இதுவும் ஒரு பாவம்தான் அதுக்கடுத்தது குறவருக்கு தீங்கிழைத்தல் குறவருக்கு தீங்கிழைத்தல் அப்படின்னா என்ன குறவர் அப்படின்னா நம்ம பெற்றோர்கள் நம்ம பெற்றோர்களுக்கு வந்து நம்ம துன்பம் செய்கிறது அப்போ இந்த மூன்றும் வந்து மிக கொடுமையான செயல்கள் அப்படின்றாங்க புறநானூரில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்மொழி அறத்து அரங் அறநியல் வர்க்கம் அப்படின்னு அது வந்து ஒரு புறநானூறு பாடலாக சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த மூன்றும் யார் செய்கிறானோ அவன் கூட அதிலிருந்து விடுபட அவனுக்கு வழி விரிக்க வழி இருக்கிறது அதாவது அந்த பாவத்தை அவன் போக்கி கொள்ளலாம் போயிட்டு எங்காவது ஒரு தீர்த்தத்தில் நீராடுவது அல்லது ஏதாவது ஒரு வகையில் அதை வந்து போக்கி கொள்ளலாம் ஆனால் ஒருவன் நமக்கு செய்த நன்மையை எவன் ஒருவன் மறைக்கின்றானோ அவனுக்கு நீ எந்த தீர்த்தத்தில் போயிட்டு குளித்தாலும் சரி அல்லது எப்படிப்பட்ட புண்ணிய தலங்களுக்கு போனாலும் சரி அதிலிருந்து நீ விடுபட உனக்கு வழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த குரட்பாவில் கடைசி குரட்பாவில் வந்து வள்ளுவர் பெருந்தகை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதுதான் இந்த குரட்பா என்ன அப்படின்னா என்னன்றி அப்படின்னா எந்த நன்மையை கொன்றார்க்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அழித்தவர்க்கும் அதை மறந்தவர்க்கும் உயி உண்டாம் அப்படின்னா உயி உண்டாம் அப்படின்னா அது பாவத்திலிருந்து விடுபட வழி இருக்கிறது உய்வு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த பாவம் அதிலிருந்து விடுபட வழி இருக்கிறது ஆனால் உயிவில்லை அப்படின்னு சொன்னால் வழி இல்லை பாவத்திலிருந்து விடுபட வழி இல்லை யாருக்கென்றால் செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு செய் நன்றி அப்படின்னா ஒருவன் செய்த நன்மையை கொன்ற அப்படின்னு சொன்னால் கொன்ற அப்படின்னா மறந்த மகற்கு அப்படின்னு சொன்னால் யார் அப்படின்னா மகனுக்கு அல்லது மக்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த திருக்குறளில் வள்ளுவர் பெருந்தகை கடைசியாக சேந்தண்டறிதில் இருக்கக்கூடிய கடைசி குரட்பா அப்போ இந்த குரல் வழியாக என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு உறுதியான கருத்தை வந்து சொல்கிறார் நீ எதை வேணாலும் மறந்துருப்பா எவ்வளோ பெரிய செயல்களை செஞ்சாலும் உனக்கு பாவத்திலிருந்து விடுபட வழி இருக்கிறது ஆனால் எவன் உனக்கு ஒருவன் உதவி செய்கின்றானோ அந்த உதவியை நீ மறந்துவிட்டால் உனக்கு அதிலிருந்து விடுபட வழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் அதனால் மாணவ செல்வங்களே நீங்கள் இதை நல்லா கவனிக்கணும் அதனால் தவறியும் கூட நீ என்ன செய்யக்கூடாது எந்த ஒரு உதவியாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய நண்பனாக இருந்தாலும் சரி அல்லது உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு உறவினர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நன்மையை நீங்கள் எப்பொழுதுமே மறக்கக்கூடாது இப்போ நீ வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிற 
படித்துட்டு இருக்கும் பொழுது உனக்கு வசதியில் படிப்பதற்கு அல்லது ஏதாவது ஒரு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு ஏதாவது காசு இல்லை அப்படின்னு உன்னுடைய உறவினர்கள் ஏதாவது உனக்கு ஒரு உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த உதவியை நீ வாழ்நாளில் எப்பொழுதுமே மறக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நல்ல கருத்து ஒரு கருத்துக்காக தான் இந்த திருக்குறளை வந்து உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்து மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டில் இந்த குரட்பாவை தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதனால் மாணவ செல்வங்களே இதில் பத்து குரட்பாக்கள் இருக்கிறது இந்த பத்து குரட்பாவில் நமக்கு வந்து ஆறு குரட்பாக்கள் மட்டும்தான் நம்ம கொடுத்துருக்கிறாங்க இதை மட்டும் நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டால் இது வந்து உங்களுக்கு போதுமானது இதில் வந்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய செய்திகள் அப்படின்றத சொல்லலாம் இந்த அதிகாரத்தில் வந்து நம்ம என்ன கருத்து சொல்லப்பட்டது உள்ளது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தார் போல் இதில் இருக்கக்கூடிய சொற்பொருள் அறிஞர் பொருள்கள் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் அறிஞர் பொருள் அப்படின்னும் போது உதவி அப்படின்றது உபகாரம் உதவி என்பது உபகாரம் அல்லது நன்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பார்த்து தெரிஞ்சுங்க அடுத்தது வையகமும் அப்படின்றது இம்மண்ணுலகமும் வையகமும் அவ்வையகம் அப்படின்னா மண்ணுலகமும் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது வானகமும் அப்படின்றது விண்ணுலகமும் அடுத்தது ஞாலம் என்பது உலகம் ஞாலம் என்பது உலகம் அடுத்தது மான பெரிது அப்படின்னா மிகவும் பெரிது மான என்றால் ரெண்டு சொல்லி மூணு சொல்லினா மான் அப்படின்னா மிக பெரித மிகவும் பெரிது அடுத்தது தூக்கின் அப்படின்னா ஆராய்ந்து பார்த்தால் தூக்கின் என்பது ஆராய்ந்து பார்த்தால் அடுத்தது மகற்கு அப்படின்றது மகனுக்கு இதெல்லாம் இதில் வரக்கூடிய சொற்பொருள் இப்போ திருக்குறளை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப எளிமையான இது தான் சொற்கள் தான் நீங்கள் வந்து இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அதை நீங்கள் என்னென்ன சொற்களுக்கு பொருள் அப்படின்றத நீங்கள் தெளிவாக தெரிந்தால் தான் அதை படிக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு அந்த குரலுடைய விளக்கம் என்னன்றதை தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு புத்தகத்தில் வந்து அது மாதிரி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அது வந்து ஒரு ஒரு வரி ரெண்டு வரி வரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் நீ படிக்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பொருளோடு நீ படித்தால் தான் உனக்கு அந்த குறப்பாவினுடைய பொருள் வந்து உனக்கு நல்ல மனதில் நன்கு பதியும் அதனால் ஒரு குரலை படிக்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் உரிய பொருள் என்ன என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதுக்காக தான் இது நான் கூறுகிறேன் சார் அதுக்கடுத்தது இதில் இலக்கண குறிப்பு தருக அப்படின்னு சொல்லி சில சொற்கள் கேட்பாங்க இப்போ இந்த பார்த்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வையகமும் வானகமும் வையகமும் வானகமும் அப்படின்றது எண்ணுண்மை இலக்கண குறிப்பில் வந்து எண்ணுண்மை அதாவது எண்ணுண்மை அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொல்லினுடைய இடையிலும் இறுதியிலும் உம் என்ற சொல் வெளிப்படையாக வருவது இப்போ இதில் வந்து வையகமும் அப்படின்றதுல உம் வந்திருக்கு வானகமும் அப்படின்றதுல உம் வந்திருக்கு அப்போ இது ரெண்டும் வெளிப்படையாக வந்திருப்பதனால் இது எண்ணுண்மை அதுக்கடுத்தது தெரிவார் கொன்றார் இது என்ன அப்படின்னா பலர்பால் வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னு எழுதணும் அதாவது பலர்பால் அப்படின்னா பலரை குறிக்கக்கூடியது புரியுதா அப்போ வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு வினையை குறிக்காமல் வினை செய்தவரை குறிப்பது அது இலக்கண குறிப்பில் வந்து வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து சொல்லணும் இப்போ குழந்தைங்க மாணவ செல்வங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நிறைய பேர் இந்த வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்றது நிறைய பேர் எழுது தெரியறதில்ல இப்போ வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்றதுல முதலாவதாக முதலில் வரக்கூடிய நை ரெண்டு சொல்லி நை போடணும் அடுத்தது லனையும் அப்படின்றது மூணு சொல்லி போடணும் இது எல்லா வகுப்பிலுமே நடக்கிறது அதனால் நீங்கள் படிக்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு எழுத்தாக நீங்கள் கவனித்து அதை படித்து ஒரு பத்து முறை படிப்பதற்கும் ஒரு முறை எழுதுவதற்கும் சமம் அதனால் இந்த மாதிரி கடினமான சொற்களை நீங்கள் படிக்கின்ற பொழுது அதை ஒரு முறை கண்டிப்பாக எழுதிவிட வேண்டும் அது மாதிரி எழுதிவிட்டால் உங்களுக்கு வந்து எழுத்து பிழைகளை வந்து நீங்கள் தவிர்க்கலாம் அப்போ இதை வந்து இலக்கண குறிப்பில் கேட்பாங்க சரி அதுக்கடுத்தது இதில் வந்து மனப்பாட பகுதி உங்களுக்கு இந்த குரட்பாவில் வந்து நாறு ஆறு குரட்பாவில் வந்து மனப்பாட பகுதியில் மூன்று குரட்பா உங்களுக்கு மனப்பாடமாக இடம்பெற்றிருக்கிறது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது அப்படின்ற குரல் இப்போ இதை வந்து ஒரு மனப்பாட பாட்டு அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் மனப்படமாக பாருங்க ஒரு மனப்பாடம் மாதிரி உங்களை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ராகத்தில் கொஞ்சம் அப்படியே இசையோடு பாடுற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டால் அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு எளிமையாக வந்து உங்களுக்கு மனப்பாடம் அது ச செய்து கொள்ளலாம் இப்போ அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது நன்றி மறப்பது நன்றென்று நன்றல்லது 
அன்றே மறப்பது நன்று நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று என் நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு என் நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது அப்படி ஏதாவது ஒரு வகையில் அதை நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் மெட்டோடு பாடினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து எளிமையாக அதை வந்து நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளலாம் அதனால் இப்போ இந்த மூன்று குறட்பாவும் உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதியில் வந்து திருக்குறளுக்கு இரண்டு மதிப்பெண்கள் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டில் உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதியாக இடம்பெறுகிறது இந்த ஒவ்வொரு குறட்பாவையும் நீங்கள் வந்து படிக்கின்ற பொழுது சீர்பிரித்து படிக்க வேண்டும் அதே மாதிரி அதை எழுதுகின்ற பொழுது அந்த சீர்கள் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாற் போல் அதை பிரித்து எழுதணும் இப்போ இந்த முதல் குரலை எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையாகமும் வானகமும் இந்த இடத்துல வந்து ஆற்றல் அரி ஆற்ற அப்படின்றது ஒரு சீரு லரிது அப்படின்னு தனியாக பிரிக்கணும் இதை படிக்கும்போது ஆற்றல் அரிதுன்னு படிக்கணும் ஆனால் எழுதும்போது ஆற்ற அரிது அப்படின்னு சொல்லி அதை எழுதணும் இது ஒன்று அடுத்தது நன் நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று இது ஒன்றும் பிரிக்கலை அப்படியே தான் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த குரலும் அதே மாதிரி தான் இதில் வந்து ஒரு பிழை வரும் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா என்னன்றி கொன்றார்க்கும் அப்படின்னு எழுதணும் இதை நிறைய வகுப்பில் நான் பார்த்துருக்கேன் சின்ன வகுப்பில் கூட இந்த கொன்றார்க்கும் அப்படின்றத கொண்டார்க்கும் அப்படின்னு எழுதுகிறான் அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது கொன்றார் கோ இன் ரா எர் இக்கு ரெண்டு சொல்லியின் போடணும் கொன்றார் அப்படின்னா அழித்தார் கொண்டார் வேற கொன்றார் வேற கொண்டார் அப்படின்னா பெற்று கொண்டார் கொன்றார் அப்படின்னா அழித்தார் அதனால் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எழுதும்போது உங்களுக்கு இந்த குரலாக வந்து பிழை வரும் அதனால் நீங்கள் அதை கவனமாக என்னன்றி கொன்றார்க்கும் அப்படின்னு எழுதணும் கொண்டார்க்கும்னு எழுதக்கூடாது கொன்றார்க்கும் அடுத்தது உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகருக்கு இங்கே அதே மாதிரி தான் இந்த செய் நன்றி அப்படின்னு எழுதும்போது இந்த இடத்துல ஈ பக்கத்தில் இந்து வரும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஈ பக்கத்தில் இந்து போடணும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் கொன்ற அப்படின்னு போடணும் கொண்ட அப்படின்னு போடக்கூடாது கொன்ற அப்படின்னா அழித்த அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி மகர்க்கு அப்படின்னு சொல்லி இது நிறைய பேர் தப்பு வருது மகர்க்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இரு மகனுக்கு அப்படின்ற அர்த்தம் அதை இந்த இரு வந்து இரு இன்னும் வந்து இராக மாறியிருக்கு அதனால் அது மாதிரி ஒவ்வொரு சீர்களையும் நீங்கள் கவனமாக அதை படிக்கின்ற பொழுது கவனமாக படித்தால் அதை எழுதும்போது நம்ம எளிமையாக எழுதிவிடலாம் அதனால் இதை வந்து மனப்படம் செய்யும் பொழுது அதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டுமானவர்களே அதை வந்து கவனிக்கணும் சரி அதுக்கடுத்தது இப்போ இந்த பகுதியில் நமக்கு வந்து வினாக்கள் அப்படின்னும் போது சரியான விடை அடுத்தது குருவினா அடுத்தது சிறுவினா நெடுவினா அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து கேட்பாங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ இந்த மூன்று குரல் இருக்கு இல்லையா மூன்று குரலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது மாதிரி கேட்பாங்க அதாவது ஞாலத்தின் பெரியது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான்னு வச்சுக்க ஞாலத்தின் பெரியது எது அப்படின்னு கேட்டு காலத்தினால் செய்த உதவி பயன் தூக்கார் செய்த உதவி செய்யாமல் செய்த உதவி அப்படின்னு கேட்டு கொடுத்தாங்கன்னா அது என்ன அப்படின்றத எழுதணும் அது கொடுப்பாங்க அதுக்கு அந்த குரலில் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே அதுக்கு முடிகிற மாதிரி வரும் அதை பார்த்து நீங்கள் எழுதிடலாம் அது ஒன்றும் இது இல்லை அது பார்த்துக்கலாம் அதுக்கடுத்தது ஒரு குரல் கொடுத்து விட்டு அந்த குரலுக்கு நேராக படம் கொடுப்பாங்க அந்த படத்தினுடைய சொல்லு வந்து அந்த குரல் இருக்குதா அப்படின்றத பார்த்து அந்த படத்துக்கு பொருத்தமான குரட்பாவை தேர்ந்தெடுத்து அதை எழுதலாம் அது மாதிரி சில பயிற்சிகள் கொடுப்பாங்க அதை பார்த்துக்குங்க அதுக்கடுத்தது இதில் வந்து குருவினாக்கள் அப்படின்னும் போது ஒரே ஒரு குருவினா அதில் உங்களுக்கு இடம்பெறுது புத்தகத்தில் என்ன அப்படின்னா மறக்கக்கூடாதது மறக்கக்கூடியது எவற்றை அப்படின்னு வள்ளுவர் அந்த சொல்கிறது என்ன அப்படின்றத ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ வந்து இதுக்கு என்ன விடை எழுதுவோம் அப்படின்னா இந்த நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று அப்போ மறக்கக்கூடாதது அப்படின்றது எது அப்படின்னா ஒருவர் தனக்கு செய்த நன்மையை மறக்கக்கூடாதது அதுக்கடுத்தது மறக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவர் நமக்கு செய்த தீமையை மறந்து மறந்த மறக்கக்கூடியது தீமையை மறக்கணும் அப்போ நன்மையே மறக்கக்கூடாது தீமையை மறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குரட்பாவினுடைய விளக்கத்தை இதுக்கு எழுதினால் அதுக்கு வந்து விடையாக அமைந்துவிடும் அதுக்கடுத்தது சிறுவினாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவற்றையெல்லாம் விட நன்றி உயர்ந்தது குரல் வழி விளக்குக அப்படின்னு ஒரு வினா கேட்பாங்க எவற்றையெல்லாம் விட நன்றி சில உயர்ந்தது என்பதை குரல் வழி விளக்குக அப்படின்னா இந்த முதல் மூன்று குரட்பாவளை வந்து அதனுடைய பொருளை அதனுடைய குரலையும் அதனுடைய பொருளையும் நீங்கள் வந்து எழுதினால் அதுக்கு வந்து விடையாக அமைந்துவிடும் அதாவது செய்யாமல் செய்த உதவி காலத்தினால் செய்த உதவி அடுத்தது 
இந்த பயன் தூக்கார் செய்த உதவி அந்த மூன்று குறப்பாங்களுடைய கருத்துக்களை சொன்ன இல்லையா அதை படித்துட்டு அது எழுதுனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்குரிய விடையாக இது அமைந்துவிடும் இது நான்கு மதிப்பெண்களில் கேட்கக்கூடிய வினாவாக இது வந்து இடம்பெறுகிறது அதுக்கடுத்தார் போல் நெடுவினாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேந்தண்டெறிதலே அறம் வாயுரை வாழ்த்தின் துணையாக கொண்டு நிறுவுக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வினா கேட்குறாங்க இது ஆறு மதிப்பெண்கள் இதற்கு இந்த ஆறு மதிப்பெண்களை வந்து நீங்கள் எப்படி எழுதணுன்றத முதல்ல வந்து குறிப்பு சட்டகம் போடணும் அதில் வந்து தலை போட்டு அதில் நூறு பே நூ நூறு சிறப்பு ஆசிரியர் சிறப்பு இதெல்லாம் போட்டு அடுத்தது இந்த அதிகார விளக்கம் சேர்ந்தேன் எறிதல் அப்படின்னா என்ன அதற்குரிய விளக்கம் அப்படின்றத போட்டு இப்போ இந்த ஆறு குறட்பாக நடத்திக்கிறோம் இல்லையா இந்த ஆறு குறட்பாவை ஒரு மூன்றாக பிரிச்சிங்க என்ன அப்படின்னா முதல்ல வந்து இதில் இதில் வரக்கூடியதான் சிறுவினாவில் அதாவது ந எவற்றையெல்லாம் விட நன்றி உயர்ந்தது அதுக்கடுத்தது எதை மறக்கணும் எதை மறக்கக்கூடாது அதுக்கடுத்தது யார் பாவத்திலிருந்து விடுபட வழியில்லை அப்படின்னு போட்டு அதை வந்து அதுக்குரிய குரல் அதுக்குரிய விளக்கம் அதை வந்து நீங்கள் சொந்தமாகவே எழுதலாம் அதுக்குரிய விளக்கத்தை எழுதிட்டு சொந்தமாக எழுதிட்டு அது கடைசியில் வந்து முடிவு அப்படின் போது இந்த மாதிரி வள்ளுவர் பெருந்தகை இந்த அதிகாரத்தில் அதாவது எதை மறந்தாலும் ஒருவன் நமக்கு செய்யக்கூடிய நன்மையை மறக்கக்கூடாது என்பதை மிக அழகாக வந்து எடுத்துரைக்கிறார் அப்போ அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆறு மதிப்பெண்களில் இது வந்து உங்களுக்கு அதை கொடுத்து விடுவார்கள் அதனால் மாணவ செல்வங்களே உங்களுக்கு திருக்குறள் அப்படின்றது ரொம்ப அதாவது உங்கள் பாடப்பகுதியில் சைட் பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் திருக்குறளிலிருந்து நிறைய வினாக்கள் இதை இடம்பெறும் அதாவது ஒரு மதிப்பெண்கள் அடுத்தது இலக்கண குறிப்பு அதுக்கடுத்தது கண்டிப்பாக ஒரு நெடுவினா ஒன்று கேட்குறாங்க நெடுவினா அடுத்தது குருவினா சிறுவினா அடுத்தது மனப்பட பகுதி இந்த மாதிரி உங்களுடைய செயிட் பகுதியில் அதிகமாக மதிப்பெண்கள் இடம்பெறக்கூடிய ஒரே ஒரு பகுதி எது அப்படின்னு சொன்னால் திருக்குறள் தான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இங்கே மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டில் மூன்று இரண்டு அதிகாரத்திலிருந்து உங்களுக்கு குரட்பாவை கொடுத்துருக்காங்க இயல் மூன்றுலேயும் இயல் எட்டுலேயும் இப்போ மூன்றாவது இயல் இருக்கக்கூடியதை நம்ம இப்போ பார்த்துருக்குறோம் சென்ற வகுப்பில் வந்து இல் வாழ்க்கை பார்த்தோம் அடுத்தது எந்த வகுப்பில் வந்து செய்தறிதலை வந்து பார்த்துருக்கோம் அதனால தான் உங்களுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் இதாக தெளிவாக விளக்க வேண்டும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு தான் நமக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது அடுத்த பகுதியில் வந்து இந்த பகுதியில் இன்னும் இரண்டு அதிகாரங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறது மூன்று அதிகாரங்கள் இருக்குது அது என்ன அப்படின்றத பற்றி அடுத்த காணொலியில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த திருக்குறளை வந்து நான் ஏற்கனவே உங்களுடைய சென்ற வகுப்பில் சொல்லியிருக்கேன் மாணவ செல்வங்களே திருக்குறள் வந்து உங்களுடைய வாழ்வியல் அதனால தான் இதுக்கு வந்து வாழ்வியல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறான் வாழ்வியல் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கை வந்து எப்படி வேலோ எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழக்கூடாது இப்படி தான் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு முறை இருக்கிறது அப்போ அந்த வாழ்க்கை நெறிகளை இப்படி வாழ வேண்டும் இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது இதை பேசணும் இதை பேசக்கூடாது இப்படி நடக்கணும் இப்படி நடக்கக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் அதை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அதை தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு பாடமாக அதை வந்து பாடநூலார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் எல்லோரும் மனதில் வைத்து கொண்டு வளரும் செல்வங்களாகிய நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த பொறுப்பு வரணும் இப்போ எப்படி எதிர்காலத்தில் வந்து நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் ஒரு அடித்தளமாக விளங்கக்கூடியது தான் அது குறிப்பாக திருக்குறள் அதனால தான் உலகம் பொதுமறை அப்படின்னு முன்னே ஒப்பிலே சொன்னேன் நான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் அதை படித்து பயன்பெற வேண்டும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு அதை வள்ளுவர் பெருந்தகை அன்றைக்கே அதை வந்து எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கிறார் அப்படின்னா வளரும் குழந்தைகளாகிய மாணவ செல்வங்களாகிய நீங்கள் அனைவரும் இதை நன்றாக உங்களுடைய மனப்பாட பகுதியாவது கண்டிப்பாக மனப்பாட பகுதி படித்துதாகணும் ஏன்னா தேர்வு எழுதணும் இல்லையா அதனால் மனப்பாட பகுதி மட்டுமல்லாமல் நல்ல அழகான குறட்பாக்களை தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் எல்லோரும் படித்து பயன்பெறுக உங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து நல்ல முறையில் அமைத்து கொள்க அதுதான் வாழ்வியல் மீதி அடுத்தது என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம அடுத்த காணொலியில் நம்ம சந்திக்கலாம் சார்